we're going today to the University of Don Bosco. That is a Salesian um, institution. And they have three pro programs there. Um, the university itself, a uh, school, and also an after-school kind of program, which is called Fusalmo. And we, you are going to have contact with kids of Fusalmo and um, a youth development program called Formarte Joven. And you're going to do a mini workshop for them. And uh, right now in the morning, we are going to have a, a talk for university students, uh, communications and TV production and stuff like that, to talk about documentary production. So tell me in two words about the place we're going to, so you bungle. In two words? Or four or five. <laughs> I'm stretching it. Okay. It's, it's a university. No. Or no, 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 no. Tell no. me the truth. Where are we? The place itself, not the university, the ah, city, the okay. place. The, the city, okay. It's one of the most dangerous uh, cities in San Salvador, the name is Soya Pango. Also known as Soya Bronx. And I imagine the Bronx is much nicer. Uh, but uh, the thing is that they have a lot of gang um, activity there. And that's why they have built this places where the kids can go and be kids, you know, because in their houses they have that big pressure of all the all the gangs and to have them be part of them or, well, they harass them practically. So. And this, this place where we're going, it's basically like a huge fortress, you know, it's, it's like a mini... Yeah, it's like a mini fortress. It has walls, and they have the soccer courts inside, and they because they want to have they, they want to kind of isolate themselves from the rest of the city, and have a lot of activities for the children to do after class. You know, because you know what they say: in idols' hands are the devil's playground. That's exactly what they're trying to avoid. Oh, what is idols? <laughs> all right, all right, you two, knock go. funciona de una manera bastante particular, simplemente espera que ustedes le hagan preguntas y en base a eso empezar a hacer la charla. Entonces, espero que hayan preparado algunas preguntas eh, sobre producción de documental. Si ustedes no preguntan, pues él va a empezar a, a animarlos para que, para que pregunten. La charla va a ser en inglés, pero vamos a tener interpretación eh, consecutiva con Wilfredo Reyes. Este, así que cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, pueden hacer en inglés, en español, él va a traducir. Además, yo quería llamar su atención sobre esos materiales que les voy a entregar. Es eh, sobre una academia de, de estudio de cine en Nueva York. Y eh, adentro viene esta, esta información que es sobre un programa de Estados Unidos que se llama La Presa de Sobre, sobre ese programa pueden encontrarlo en este panfleto que les voy a entregar acá están los sitios web y también pueden llamar a la embajada a la oficina de asuntos eh, educativos que ellos están precisamente para orientarlos en cómo ustedes pueden ganarse becas eh, de posgrado para poder estudiar en Estados Unidos una maestría o otro tipo de estudios cortos que, que hay yo les voy a ir entregando eso en lo que Alex comienza su charla y bueno, me imagino que la va a grabar toda porque ya está preparando yep. su... I'm always documenting everything. Cámara, entonces, dice que siempre está documentando. Así que bueno, para nosotros es un gusto estar acá esta mañana y esperamos que, que podamos tener un buen intercambio. Gracias. Alex. 
Yeah, I'm almost ready. I'm almost ready. So, uh, tell me what... Me, uh, primero, me disculpe para la vergüenza de, de vivir a Los Ángeles después de 18 años y no hablar español bien. Hablo italiano y francés. He podido hablar con, con vosotros de una manera hilaria, hilariosa. No, I'm not going to do it. Because I got Willie and he speaks perfect English and Spanish and then we can do it that way. That's pro probably the best answer, right? <laughs> uh, I still don't know. So, um, I guess the first question is, what, do you, what is your expectation of today? What would you like to learn? What would you like to find out? Bueno, yo creo que la primera pregunta sería, ¿qué es lo que ustedes esperan de esta sesión? ¿Qué es lo que quieren aprender? ¿Qué es lo que quieren averiguar? And it's going to be very interactive because this is not one of those things where I sit up here and I give you wisdom. I want to know what you need and see if I can help in some way, ask some new questions or answer some old ones. Y pues esto quiere que va a ser algo muy interactivo entre nosotros y ustedes, porque él no se va a sentar acá y va a comenzar a dar una charla de dos horas, sino que básicamente quiere ver si les puede ayudar a responder preguntas que ustedes han tenido o también nuevas dudas que surjan a través de la charla. Okay, I can see the energy is dead. Everybody up on your feet. Todo el mundo levanta, así que no lo veo muy bien. Okay. We're going to do an exercise. We're doing an action class at the end. Vamos a hacer un ejercicio que se llama la sedactación para comenzar. And you, you can't be afraid that you're going to look ridiculous because you probably are going to look ridiculous. You're going to all do this. So, okay, let me ask you a question then. What was the hardest thing that you had to do in, when you made a documentary or when you interviewed someone? Bueno, voy a comenzar yo entonces y les quiero comenzar preguntando que qué ha sido lo más difícil que les ha pasado cuando ustedes han hecho algún documental o han hecho o han entrevistado a alguien. Show of hands, how many people here have interviewed someone for a class or made a documentary? Okay, so there's a few of you, and I can't believe that everything went perfectly. So some problems, some obstacles. What was the difficult, most difficult thing? Thank you. The the idea how to establish the structure, the structure of the entrevista, the structure. Yes, and also how to show the interview. Then I will present it to someone else. Editing, editing, yes. Or how do you present the interview to somebody else? Well. Here's how I do it. Depends on the deontology of the project. I don't know the deontology. The ethics. It depends on the ethics of the project. Because if you're doing investigative journalism, then you can't edit. It's, it's morally, it's ethically wrong to do too much editing. Porque si es, digamos, periodismo investigativo, es éticamente malo hacerle demasiada edición. You have to be very careful that you preserve the intention of the person speaking. But in different genres of documentary, uh, for instance, uh, 
subjective documentary or um, a docudrama or hybrid forms like docuganda, you know, documentary propaganda. Then you can edit some more. Pero dependiendo del género de, de documental que se está haciendo como para un documental dramático o un documental eh, híbrido con propaganda, o sea, documentales que tienen cierto fines, ahí sí se puede hacer más. So you can, for instance, choose to show only part of what they said in the beginning and make me think maybe they said the opposite of what they said. O sea, uno podría comenzar tal vez enseñar demostrando nada más parte de lo que dice en la entrevista al principio del documental para hacer que el que está viendo el documental piense de una cierta forma. So be obscure on purpose. Y hay que ser oscuro a propósito. To ask a question and keep the audience interested. Para, para formar una pregunta y mantener a la audiencia interesada. And then reveal what they said later. Y luego revelar lo, que, lo demás que se dijo. In other words, using what you got in reality to create uh, a story. The, sto the, the telling of the story. En otras palabras, básicamente ocupar la información que se obtuvo en realidad para contar una historia. In order, you know, kind of like creating suspense or whatever, which in journalism is not really an ethical thing to do. Para, digamos, tratar de crear el suspenso, lo cual en el periodismo no es algo ético hacerlo. But your question is more general because it has to do with storytelling in general. Pero su pregunta, en su caso, su pregunta es en general, porque tiene que ver con, con contar una historia en general. There is a very short book written by a dude called Aristotle. Hay un libro muy corto escrito por un tipo llamado Aristotle. It's called Ars Poetica. Bueno, no necesito traducción porque no es en inglés. And it's actually very short. And some of the stuff in it doesn't really make sense anymore, but some of the stuff in it is perfectly valid today. Entonces, es un libro muy corto, Aristotle, de Ars Poetica, que es muy fácil de leer. Muchas de esas cosas ya no, ya no tienen aplicación hoy en día, pero algunas de ellas todavía sí. And and the the three basic functions of storytelling are mimesis, poesis, catharsis. Básicamente, los tres elementos de de contar una historia son mimesis, mirar la realidad, mi 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 mirar la realidad. Que la forma mimesis como yo veo la realidad. Que Shakespeare dice en Hamlet tener una mirror, como tener un espejo. Okay, a la realidad. To, to hold a mirror as it were to your own nature. Poesis. Do it aesthetically pleasing. Poesis para hacerlo estéticamente agradable. In other words, as David Lean used to say, everybody can tell a story. The trick is tell it in an interesting way. Como solía decir David Lean, que cualquiera puede contar una historia. El truco es hacerlo de una forma interesante. And the most difficult thing is catharsis, y lo más es catharsis, which Aristotle defines as the feeling you get from being distanced from reality by the story, but then when you're done, you realize it applies to your reality. So you look at your own reality with new eyes because of the story. You can think of it as an orgasmo dramático. Uh, and that's hard to do. That's very hard to do. Yes, I have a difficult to say. Because you have to be very truthful and go very deep. Porque uno tiene que ser muy honesto consigo mismo y ser muy profundo. And also, you have to know a lot of technique to create the, the story in such a way that it takes the soul of the person watching it to that conclusion. Y también uno tiene que tener mucha técnica para poder crearlo de cierta forma que uno toma el alma de la persona y, y lo interesa en toda la historia. Now, with big budget movies, you can dazzle the senses. You can create a false impression of catharsis because like you watch Transformers, right? Your brain goes like this because the images and the sounds and it, it fools you into a form of catharsis, but that's not a deep catharsis. Entonces, digamos, con las producciones grandes, en películas eh, con mucho dinero, eh, ellos crean una ilusión del catarse, un catarse falso, porque engañan los, los sentidos con las grandes explosiones y los sonidos y las luces, pero eso no es, es eh, un catarse no muy profundo. It's much harder to do a catarse with an interview. Es mucho más difícil lograrlo con una entrevista. Now, the way I work when I, specifically when I get an interview, is I work blind. Uh, let me tell you two things about editing first. Sculpting versus painting. 
Bueno, entonces la forma en la que yo lo hago, las entrevistas, es que básicamente a mí me gusta estar, entrar a ciegas a las entrevistas. Hay dos cosas, eh, dos cosas que les quiero explicar. Sculpting. Sculpting, eh, like sculpting in stone. Sí, como eh, hacer culturas y primero y pintar. Hacer culturas y pintar, son dos técnicas. If you think of your timeline where you're going to put your movie in editing as a blank canvas or as a piece of stone. Si uno piensa en el tiempo que uno cómo quiere mostrar la historia y aún antes que se está editando, uno puede pensar eso como un canvas que se va a pintar o como una roca o una piedra en la que se va a hacer la escultura. With the canvas, you add one stroke and then you add another and then you add another and you slowly start painting the image. Si es como pintar en, en el lienzo, uno comienza con pinta una vez y después se va agregando poco por poco hasta que se va formando una imagen. That's all. That's like in editing is taking one shot and then taking another shot from what you shot and then taking another shot and then taking another shot and adding them onto your timeline, building your movie from nothing, shot by shot. In terms of edición, eso sería como tomar una toma eh, de de lo que de, de, de la entrevista y ponerlo en una parte, después tomar otra toma y irlo poniendo en el orden como sea. That's painful. Eso es la, el estilo de pintar. Sculpting is you take everything you filmed and you put it on your timeline. El, el estilo de escultura es que uno toma todo de un solo y lo pone de todo en, en, en la franja de tiempo. So let's say you shot two hours of footage and you want to have a five minute piece at the end. Entonces digamos por ejemplo que ustedes tomaron dos horas de video y quieren tener un video de cinco minutos. So you put final. all of the two hours up there and you start going and say I don't want this, I don't like this. I don't like this, and you start taking things out the way you sculpt in stone. Entonces, básicamente, uno puede agarrar las dos horas enteras y comienza como esto no me gusta, eso no me gusta, eso no me gusta, y lo comienza a quitar parte por parte, como cuando uno está quitando las partes de una piedra en la que está haciendo una. una so, when my my main interest is communicating clearly and with strong emotion. Entonces, mi interés principal es transmitir ideas claramente y con emoción. And I don't have another aesthetic motivation behind it. Y siempre cuando no tenga otra motivación estética. De so I'm not looking for a particular style necessarily, but just to communicate clearly and emotionally. Así que no necesariamente tengo que buscar algún otro estilo cuando yo lo que quiero es comunicar claramente y con emoción. I sculpt the audio only. Yo lo único que hago con el estilo de escultura que acabo de escribir es el audio. So I, I edit things listening only, I don't look. O sea que yo edito las cosas escuchándolo nada más, no veo. Until I have the perfect five minutes. When I listen to it, I get it. I understand. There are no words extra. There's everything is there that I need, and not nothing more. Hasta que ya tengo los cinco minutos perfectos. O sea, los escucho y cuando ya estoy contento de que no hay ninguna palabra adicional o algo que quiera quitar, ahí es cuando lo dejo. Sometimes that'll mean cutting a few things. You know, when somebody says. I like, uh, uh, you know, I went yesterday to the store and I got some uh, some uh, light yes yogurt. It was really, really good. But uh, oh yeah, I uh, I uh, I like this table a lot. Entonces, and all you want to say is I like this table a lot. Entonces eso a veces implica cortar si en medio en medio de esas cosas o más cosas aparte yogurt. Ah, como por si por si alguien comienza diciendo como pues sí, la verdad que me gusta eh, me gusta. Ya de que ayer eh, fui al super y me compré un yogur que estaba bien rico. No, pero regresando al punto de verdad me gusta esa mesa. O sea, lo único que quería era decir que me gusta la mesa, pero hay que cortar todo eso. So when you look at the perfect audio, it may not be perfect video. It never is. It's like it'll be Joey jump cuts, there'll be takes I don't like, there'll be bad moments. So then, entonces cuando uno trata de buscar el audio perfecto, no casi nunca va a estar de acuerdo con el video perfecto. O sea. Se comienza con el audio, van a haber partes en las que se corta, el sonido soy algo, algo entrecortado, pero así se comienza. And then what I do is I use tricks like B-roll or making edits work where making you think that, it, that, it, that it, that's what he said exactly without it being the same, usually by using two cameras. Entonces para eso yo lo que hago es que ocupo pequeños trucos de edición como B-roll, no sé cómo. B-roll es, let's say, right now we're talking, right? You and I are talking. I need uh, two shots, one of me talking, one of you listening. Entonces B-roll, que es la técnica que él está escribiendo, necesita, digamos que si está entrevistando a dos personas, o sea, tú y yo, entonces necesito dos tomas, una en la que me saquen a mí hablando contigo y otra en la que te saquen a ti escuchando. So I may be able to cut the whole conversation just between those two shots. 
Así que puedo de cortar toda la conversación de acuerdo a solo esta tostón. But if I if I if I want, I can also have B-roll. I can have a shot of my hand doing this here. Pero si quisiera también puse poder ocupar un rollo B o un B-roll que fuera digamos una toma de mi mano. De Which can actually mean something. Maybe I want to go to the bathroom. Que también puede significar algo como si se mueve una cosita bien que quiere ir al baño. Or maybe it doesn't. Or I can have like the shot over there is kind of B-roll right now because I'm far from it. O bueno, digamos la toma con la cámara que he puesto ahí, eso puede ser como un B-roll porque estoy lejos de ella. And you can't necessarily see very clearly what I'm saying. And so I could put it over me saying something else if there's a cut that I want to hide. And if I look at the mouth and it kind of fits, then I can use it. Entonces, como está algo lejos, no necesariamente se puede, desde esa toma con esa cámara, poder leer los labios de nosotros dos que estamos aquí enfrente. Entonces, digamos, si hay algo que quisiera tapar, algo que no me gustó mucho, puede ser, puede poner algún otro audio, sino siempre y cuando más o menos parezca lo que estamos diciendo. And look next time when you see in a Hollywood movie two characters speaking to each other, like in a love scene, boy and girl, and you have over the shoulder shots. You know over the shoulder shots, right? Entonces la próxima vez que se viendo alguna película de Hollywood y se viendo una escena entre dos personas platicando, posiblemente una, una escena de amor entre un chico y una chica y, y van a ver el, el ángulo de la cámara detrás del hombro. So, normally they don't shoot those with two cameras. Normally. Normalmente esas escenas no las graban con dos cámaras. They shoot with one camera and they move it here and move it here. Normalmente eso, con una sola cámara que la están pasando de un lugar a otro. So, almost every time when you, when let's say the, the man is talking, and you see his face, and you see the woman's shoulder, and then you cut to the other side, and he continues talking, but you see only his back and, and this much, and you see the face of the woman. Look at the jaw, and you see it almost never fits. The movement of the jaw almost never fits the, the voice. Entonces, la próxima vez que vean una de esas conversaciones en una película, van a ver de que el hombre está platicando y le están apuntando la cara del hombre. Se nota que está platicando. Pero cuando le cambian el ángulo, y solo está enseñando la parte de atrás de la cabeza al hombre, aunque él siga platicando, fíjense bien y no van a dar cuenta que si se le ve la quijada, no, la quijada no está hablando al mismo ritmo que lo que van con la palabra. Francis, watch, watch this part of my face. You can, you can see it moving, right? You can see it moving when I speak. Can you see it moving? Entonces, ¿ven que se le está moviendo yeah. la quijada a él ahorita? So, basically, you will hear something like, I love you. Entonces, te van a ver algo que se ha pero... Because he was actually saying, <laughs> continuing to say something else. Now, in Hollywood, in big movies, you can do that. You can change the camera. One thing you would want to consider when you're doing interviews to make your life easier is shoot two cameras. Entonces, en Hollywood se puede hacer este tipo de cosas, eh, pero algo que les recomendaría yo a ustedes para cuando quieran hacer entrevistas es que ocupen dos cámaras. You have one side by side. Una de lado a lado. One in a wide. Una con lente amplio. And one in a close-up. You know, close-up, etc. Now, what you want to do is, if you want to risk, if you want to be traditional, you want to be, if this is the wide and this is the close-up, you want to have your head as close as possible to the close-up camera when you interview them. Entonces, si uno quiere ser tradicional, eh, y uno tiene la cámara de lente ángulo acá y la cámara de close-up y close -up. Aquí más cerca, uno tiene que tratar de tener la cara lo más cerca posible en la cámara del close. Because the closer you are, the bigger the shift of the eyes will be if, if you're not looking close to the camera. Porque mientras más cerca se encuentra la cámara, más, más marcado es el movimiento de los ojos cuando uno no está muy cerca de la cámara. And if you're in a close-up and the character is talking like this, it's actually not engaging as much. Entonces, si uno está en un close-up y el personaje está hablando así, if their eyes are looking elsewhere. Si los ojos and it's even worse if they're looking up bien. or down. Y es incluso peor si la persona está viendo para arriba o para abajo. So when you do an interview, you got to get your nose as close as possible to the axis of the camera if that's in the closest shot. Entonces, cuando uno está haciendo un entrevista, uno tiene que tener su nariz lo más cerca posible al, al, al eje, al axis desde de, de la cámara. As a matter of fact, uh, probably the best documentarian in the world right now, a guy called Errol Morris, he invented, um, um, you know, like one of those one-way mirrors like in prisons, but he invented something where he puts that in front of the camera, and actually when you're being interviewed, you can see me, because I have another camera on me and it's projected on there to you, so that you get the impression that you're talking to me, but you're looking in the camera. Eh, bueno, entonces, eh, ¿vos tenés acá? 
Errol Morris. Errol Morris, que es posiblemente el mejor documentarista del momento, él, él, él se ha inventado una técnica en la que ocupa como uno de esos espejos que solo ve una dirección, como los que ocupan en, en las profesiones de policía, eh, en el cual se lo ocupa, entonces... Eh, eh, no, no, para cámara su... Errol. Como así, he proyectado su sustancia para usted de ver como tiene ilusión que habla conmigo para la cámara. Ok, entonces básicamente usted, el, digamos si yo lo estoy entrevistando a ustedes, ustedes estarían viendo la cámara, pero detrás, o sea, que está detrás de un espejo en el cual se está proyectando la imagen de quien está haciendo la entrevista. Entonces así la persona que está haciendo la entrevista ve directamente a la cámara, pero tiene la ilusión de que está viendo al entrevistador. Um, all these are tricks, technical tricks. Y todos esos son trucos técnicos. But you, we got to go back to Aristotle. Pero tenemos que regresar a Aristóteles. ¿sí? And the most important thing is to have a beginning, middle, and end. Y lo más importante es tener un principio, un centro y un final. And if you don't have beginning, middle, and end, we'll use sentimental music. Y si no lo tienen, pues tienen que ocupar música sentimental. <laughs> Although professionals will know you cheated. Aunque los profesionales van a saber que hicieron trampa. Okay, that's your answer. Well, I was going to have to ask you a question. I was going to Porque nos dijeron que esto era sobre documentales de bajo presupuesto, además del financiamiento, que sería como lo más difícil, como lo más challenging a la hora de hacer un, un documental de bajo presupuesto. Además del financiamiento. El financiamiento es más difícil, ¿eh? Sí, el financiamiento siempre me ayuda. Pero aparte de esto, que esa es la dificultad principal, sí. creo que sí, el low budget. Pero, ¿qué otra cuestión? En el aspecto Capturar técnico, la realidad de, de, de la misma. Uh, manera que la ves, cuando ves cual cosa, aprendes cual cosa, y te dice mucho, te, te mueve el corazón, y dices, ah, deseo mostrar este fenómeno a toda la gente. La dificultad de, de capturar la realidad de la, de la misma manera que tú la ves uh, subjetivamente. Um, and I think in my case, I can show you some of my trailers in a bit if you want. Uh, I've been specializing in ensemble documentaries. And there the difficulty is uh, creating a coherent story, like what she said, from all these stories. And that takes a long time in editing. So I would say that other than financing, editing is the most difficult. There's also a connection between the two. Because at least in LA, there are so many professionals that I literally, I can get Oscar winning directors of photography, friends of mine, to come help me for a day or two. But editing takes months. Pero la edición toma meses. So you have to pay a good editor. Entonces hay que pagarle a un buen editor. So they connect. The two difficulties connect. Pues entonces las dos dificultades se, se conectan. Sí. Eh, cuando uno nunca ha hecho algo así, ¿cómo, ¿cuál sería la base para iniciar? ¿Dónde would you start with? Never done that. Where would I start? Um, en el periódico. Um, y hay dos, uh, dos calles más importantes para concebir un documental. Uh, la historia que um, más uh, often, más seguido, más seguido se puede probar, uh, busca y prueba en el periódico. Uh, dos, uh, si conoces la, la, una persona, un individual, que es muy interesante. 
eh, si trova su un divano in un, una persona, un, un hombre, una donna che è molto interessante e che tiene una storia interessante, bingo. E poi deve decidere uh, uh, la permissione. Questa è una cosa molto difficile. Permesso di locazione, permesso di gravare nella sua abitazione. Let's say that somebody in prison. Digamos, si uno quiere entrevistar a alguien que está en la casa. Uh, obviously, you need permission to shoot there. You need to do it. Obviamente, se necesita permiso para poder llegar a grabar ahí. Entonces, a veces es difícil conseguir los permisos necesarios. Because if you want to sell the movie, if you want it to put on TV or in theaters or something, a distributor needs to have a legal protection. So they need to know that you have permission to do it. <laughs> Porque si uno quiere después vender la película o el documental para ponerlo en el cine o en la televisión, o sea, los productores necesitan eh, estar seguros legalmente ellos de que tienen el permiso de, de, de publicar toda esa información. ¿Cómo uh, dices um, hechos diversos? ¿Tienes que leer eso en los periódicos? Read eso cada día. Entonces, eso siempre hay que leer. Nunca falla. Siempre tienen historias. Yeah. Cuando se hace un documento como pregrabado, el audio de la ¿Es mejor cuando eh, lo graban y el audio en ese puesto o sería mejor grabar el audio después y implantarlo en el documento? Mejor, por la, por la protección absoluta de los dos, grabar el audio en el cámara y al mismo tiempo grabar el audio en una, una, un agra o un EMA audio, un, una, un equipamiento especial para, para así hay tener protección. Ma, eh, ah. If you can only choose one, I'll come. Y bueno, y si solo no se puede hacer ambos, pues el, el, el audio directamente de la cámara. But make sure that it's got XLR. Like it's better that. to have professional audio inputs, which are those big ones with three holes. Es eh, mejor asegurarse de tener equipo de audio profesional, que es XLR, que son los que tienen unos tres bolitos. Because the, the ones that go in with mini audio, they can mess up quickly. Porque los que entran con mini audio, eso se arruina rápido. And in most, in particularly uh, with DSLRs, with 5Ds or 7Ds, with Canon DSLRs. Y en particular con DSLR, you know, with the Canon audio, not so good. Not good. Not good. And even with red or scarlet, you know, expensive cameras, audio not so good. Incluso con las cámaras que son más caras, el audio no es muy bueno. So, yeah. But there are, you know, um, Depends what it's for. Like my little camera over there, the ADCHD, it's very good sound. Pero todo depende también para lo que se utilice. Ya vamos esa camarita chiquita que tengo ahí eh, tiene muy buen sonido. But it's not good enough for a movie. Pero no es suficientemente bueno para una película. It's good to put on YouTube and show, hey, this is my Q&A. Es bueno para poner digamos en YouTube para ver esa conversación que tuve con los chicos. Speaking of, I'm gonna now film you. <laughs> All right. Next question. No se te miren por acá. No, de que, ¿cuál es, digamos, ha sido como de los, de los filmes, de las filmaciones que le ha hecho él, como la que más le han impactado, o algo así? What, what, what have been the movies that you have made that have impacted you the most? Well, es como preguntar a una madre de... Uh, de uh, decir que el, cuál es el uh, niño más favorito, el hijo más favorito, no se puede. Uh, si se puede crear problemas en la familia. Uh, um, each movie was at the stage that I was. Cada película representa un eh, punto en mi vida en el que yo estaba. And I think the characteristic of a professional director, a professional filmmaker, is that um, you have to think that the movie you're working on right now is the best movie ever made. Because that will, that will inform you, that will motivate you to go forward. Porque eso lo va a mantener a uno motivado para seguir adelante. Um, and all the directors I know who keep working are stupidly excited by every movie they're doing right now. Because 
And I think that's a mechanism both of self-defense and of self-motivation. Yo creo que eso es un mecanismo ambos de auto de, de autodefensa y de automotivación. Because, you know, if you end up admitting to yourself something is shitty that you're working on and why you're doing it. Porque la verdad es que si uno termina admitiendo a sí mismo, a sí, a mí, a uno mismo de que está haciendo algo muy malo, un trabajo algo, algo mierda, perdón por la expresión, entonces, sí, ¿para qué seguir? That's, that's the idea. There was another question or no? Yeah, no, yeah, yeah. yeah here. Me gustaría que nos comentara su experiencia. No sé cómo habrá sido en los documentales que, que ha grabado, pero a veces cuando uno graba documentales se encuentra con lugares o situaciones que no le permiten o que le obligan a tener que adaptarse sí. a, a, esa, a esa situación y a veces sacrificar calidad, por así decirlo, sí. Sí. Se, según los lugares. First of all, he gets the prize for first boy. Antes que todo, te quiero felicitar, te llevas el premio por ser el primer hombre en participar. And, uh, and segundo, absolutely, all the time. Y sí, de todo el tiempo me pasa eso. We have a saying in, uh, in the film business, which I'm sure exists in, in Spanish, to killing babies. Y nosotros tenemos un dicho en el negocio del cine, que estoy seguro que existe en español, que es matar bebés. And that's giving up your favorite scene in the movie, sometimes because of editing and sometimes because of obstacles you get while you shoot. Y eso es básicamente cuando uno tiene que sacrificar su escena preferida en una película, muchas veces por problemas en la edición, otras veces por obstáculos que se presentan al momento de grabar. Many times I was this close to getting the most amazing interview and something happened and I lost permission or um, they were talking about something personal and the guy's wife walks in and she says shut up about that or anything, you know. And you're done. When that happens, you're done. You, you have some tricks you can use, but it's not ethical. So it's really difficult. Entonces, muchas veces me ha pasado, digamos, en mi caso, que estoy con la mejor entrevista que jamás he dado y están poniéndose eh, muy personales y de repente entra la esposa del tipo que estoy entrevistando y dice como, no, no le puede estar contando eso. Entonces, ya no tengo el permiso para seguir con la entrevista. Entonces, hay ciertos trucos que uno puede utilizar para tratar de enseñar esas ideas siempre, pero no es épico. Entonces, procuro no hacerlo. I'll give you an example. Do you, um, do you guys know of Jay and Silent Bob? Kevin Smith. Ustedes conocen a Jay y Silent Bob. Tengo una película. Kevin Smith, uh, Clerks. Kevin Smith es un gordito que siempre pasa con cachucha para atrás, de barba. Ah. El blondo con, con eso. O sea, Jay. Sí, él, él, es, él es Jay. The other one is Jay, the blonde. Ah, no, el otro, el, el rubio, el rubio seco es Jay y el de barba, Kevin Smith, es Silent Bob. Que dice de... de uh, Habla un poco funny, como, Nooch, uh, smoking the joint, doing the do. That guy. Yes. Eh. Ten years ago, he was doing heroin. Entonces, hace diez años, él estaba en heroína. And HBO hired me to do, actually, I had the idea to do a documentary about how we find him in these crack houses and, and we take him to rehab and we hide him from the police and we take him straight to the judge and we see what happens if the judge puts him in jail or in rehab. Entonces a mí se me ocurrió la idea y HBO me pagó para, para, para hacer esto, de que lo fuimos a buscar a él y lo íbamos a sacar de los antros de mala muerte en los que andaba metiéndose heroína y que lo íbamos a llevar a, a rehabilitación. Y de, tratamos de, lo escondimos de la policía para que no lo arrestaran y lo llevamos directamente a donde un juez para ver si el juez, qué es lo que iba a hacer el juez, si lo iba a meter a, a la cárcel o qué. And we got amazing footage. I mean, amazing footage. This was before anyone else had shown without any censorship. This was 10 years ago. I was a kid. Drug use, and he was in on pornos. I mean, it was, it was like a Hollywood star. Forget Robert Downey Jr. It was like a Hollywood star fallen in the darkest hole. Entonces, habíamos conseguido muchas tomas muy, muy buenas. O sea, recuerden que eso fue hace 10 años. Nadie estaba haciendo eso, de enseñar algo tan, tan crudo, tan verdadero, o sea, lo, lo teníamos en, en los antros, eh, con este, cosa, escenas porno, eh, o sea, es, Robert Downey Jr. no tenía nada a la par de este tipo, entonces eso era una gran oportunidad. And also it had a very strong heart because it was about redemption y pues, and salvation. Y también tenía mucha, mucho corazón la historia porque se trataba de la redención y de salvarlo. And we were stopped by the police several times when he was sleeping in the back. And they, the police asked for our IDs, but they didn't think to ask about 
what's the idea of the guy sleeping in the back, he would have been arrested. So we had excellent story. Entonces varias veces nos paraba la policía en lo que él estaba doblado en la parte de atrás del carro y nos pedían a nosotros dos nuestra identificación y nosotros, bueno, se la dábamos, pero a él nunca se les ocurrió preguntarle quién era el que estaba dormido atrás, lo cual era bueno porque si no lo hubieran arrestado. And I'm in the passenger seat with the camera shooting the cop, you know, cameras in my lap like... Y yo estoy en el asiento del, pasaje, del, del pasajero con la, con la cámara apuntándole al policía y ahí tomando, tomando buen ángulo. It would have won every award in the book. But it turned out the movie was never saw the light of day. Because um, my producer and Jay got into an argument. And uh, there was a lawsuit. Uh, I had to choose sides and of course I, was, I sided with Jay because was, he was right. Entonces yo tuve que escoger con quién irme y pues tomé el lado de Jay porque él tenía la razón. And when a movie is involved in lawsuits, it usually doesn't get released. Entonces por lo general cuando una cuando hay alguna demanda que tenga que ver con alguna película, la película nunca nunca sale. But there is one uh, common feature of all the people who succeed. Pero hay un un punto clave en común de todas las personas que sí tienen éxito. They fail many more times than everyone else. Ellos fracasan muchísimas veces más que cualquier otra persona. But that's a long way of saying yes. Pero eso es una forma larga de decir sí. <laughs> sí. A la hora de hacer edición, ¿cuál es el criterio que utiliza? A la hora de editar, ¿cuál es el criterio que utiliza? What's your criteria when you edit? Uh, el necesario e el emocional. Los dos. Si una toma, una, una, un cadro, eh, no es emocional, más es necesario, ah, puedo vivir con esta toma. Eh, si es emocional, eh, busco de, de guardarla. Porque um, el cine, eh, el mismo para los documentales, el medio, el la, la poder, la fuerza del cine es la emoción. No la razón. La razón es por la prosa, por, la, por los periódicos. Uh, cuando el cine comienza, comienza a favorizar la razón, como dice, uh, um, decimos Jean-Luc Godard, uh, it, it becomes, se, vuelve. se vuelve hermético. Es una, una manera de cine legítima para una pequeñita audiencia, público pequeño. Para el público largo, Uh, debe servir emoción. Es eh, eh, muy difícil. Es eh, más fácil de servir la razón porque construir un discurso racional eh, pues es posible para todos. Construir un discurso emocional de verdad, un discurso le le legítimamente emocional, es eh, muy difícil. Es eh, arte. Eh, si una toma es necesaria, la, la, la guardo, pero si una toma uh, es emocional, uh, lucho con todos por guardarla con mis productores, mi montaje, editores, todos, porque es eh, oro, el criterio principal. Sí. En todo el proceso de edición, ¿se mantiene el tiempo que sea necesario o, o da libertad a los editores que hagan? No, do you spend as much time possible yourself in the editing process or do you give a certain leeway to the editors? What I find is I worked professionally as an editor for eight years. So that's really bad for my editors because I always, if I get in the room with them, I start editing. So then what I do is usually I kind of know how I want to begin and how I want to end. Entonces lo que normalmente hago es que yo tengo una idea de cómo quiero comenzar y cómo quiero que termine. Then I give them as much freedom as possible. Y después le doy toda la libertad posible. But I always go in and do a final cut. Pero siempre entro y al final y hago un corte final. Um, the other thing that I've noticed is when I edit someone else's material, it's very easy for me. Eh, otra cosa que me he dado cuenta es que cuando yo edito el trabajo de alguien más, es muy fácil para mí. But when I start editing my own work, 
I'm very slow because I, it's very hard for me to kill the babies. Pero cuando comienzo a editar yo mi propio trabajo es muy lento porque me cuesta mucho pues matar a los bebés. So I do have an, one editor in particular I work with a lot. Uh, he's now edited, assistant edited some major movies including Flight by Zemeckis and think big, big movies. So it's harder and harder for me to hire him for nothing. But uh, yeah, I do have a constant collaborator. Entonces yo tengo a alguien que con quien trabajo mucho, eh, mucho muchas veces, eh, pero ahorita ya lo están contratando bastante para, para películas de, de alto presupuesto. Eh, como Flight de Robert Zemeckis, eh, entonces eh, se me está haciendo cada vez más difícil a mí contratarlo por poco dinero. Sí. Según tu criterio, ¿cómo sería la mejor forma de terminar el documental? O sea, para concluir. ¿Cómo se dice content? El contenido. El contenido dicta la forma, idealmente. No la otra vez. No, no de la otra no al revés. manera. No al revés. Eh, es uh, una pregunta muy interesante porque um, dentro de esta pregunta es una premisa que yo deseo anular. Per, porque no debes, en ma, mi uh, opinión, uh, parlar, hablar de, de, del estilo antes de hablar del contenido. Uh, el documental que me costó más es They Came to Play, un documental que... Um, Vinieron a jugar, se llama el documental. Um, I'm going to show you the, the trailers. But we had to travel a lot, so that cost a lot of money. Y le, le va a enseñar los, los trailers, los anuncios dentro de poquito de, de uno de los documentales, pero es el que más le, el que más le costó porque había que viajar mucho. Y eso, no, what was the other question? Dinero. Um, and which, well, what is the first What issues do you, do, do you incline yourself more to make documentaries? Well, re recently it's been arts. No, recently has been about the arts. But that doesn't mean that it has to always be the same. I just finished shooting my first. Uh, um, Fiction film. Acabo de terminar, eh, mi primera película de ficción. Uh, and my next uh, documentary work is also going to be about arts again. So who knows? Y mi siguiente obra, que es otro documental, también va a ser sobre las artes. But in general, I would say that um, if it moves you and you think ten of your friends would like to see it, it's a good starting point. Pero en general, si algo lo conmueve personalmente. Y uno piensa, bueno, por lo menos tengo a mis 10 cheros que les va a gustar la película. Ese es un buen inicio. Uh, yes. ¿Cómo, ¿Cómo vende una idea a las productoras? O sea, uh -huh. yo, yo entiendo la, la, la cuestión del financiamiento que debe ser alto, pues, inclusive aunque sea un, un, un documental no muy, uh -huh. eh, con no tanta edición, pero ¿cómo se vende una idea a, a productora o si tiene algún tipo de digamos, de estrategia, ¿verdad?, mercadológica ahí, para poder yes. enamorar a las... A las sí, películas. shock and awe. Sí, hay que impresionar. <laughs> <laughs> Let me, I'll, I'll get into that. That's a very interesting question. We could be here for two years responding, answering that question. <laughs> Because what it really is, is you raise the question of financing for documentaries, which is the bane of the existence, the curse of the existence of all documentary filmmakers. Because um, you, can, you can finance documentaries in, in, in a few ways. Um, This is the way, the most often encountered way to finance documentaries. But then there are ways to, to do it. Um, for instance, I'll show you my trailers and I'll show you, I'll tell you who financed each of them. Um, 
there's a new movie about classical music, and we had several people who had a lot of money, and they wanted to invest in a movie about classical music and about the effect performing classical music has on older people who are amateurs. In other words, it's the same idea of what is the impact of the arts in the human life, but some of my movies are about what the impact is for young people, and this movie is about what the impact is for older people. Uh, the good news about working with older people is they have money. So <laughs> there was some investment there. Entonces, básicamente, digamos, eh, yo, eh, I, yo más tarde voy a enseñar los anuncios y les voy a explicar quiénes son los que financiaron cada uno de los proyectos. Pero digamos, ese proyecto que voy a hacer es cómo la música impacta a la gente mayor. Entonces, pues, contactamos a muchas personas eh, que están interesadas en hacer la película. La ventaja de trabajar para hacer películas que impacten a la gente mayor es que la gente mayor tiene más dinero. Entonces, con eso eh, pues, es más fácil interesarlos a ellos para que produzcan. Um, in a movie about theater, you'll see some movie, some movie stars and theater stars in it, Shakespeare High, and they brought money to the table. En la película sobre teatro, que, que se llama La Secundaria Shakespeare, que es una que hemos estado demostrando aquí en El Salvador, eh, van a ver que hay varios artistas eh, que se interesaban en el teatro y ellos son los que trajeron el dinero. Now, I don't know how it works here, but in America you can also, depending on the subject of your documentary, there are grants. There are many, many institutions, organizations, very few of them government related, most of them private organizations uh, that specialize in funding films that fall within their range of interest. Entonces, yo no sé cómo funciona aquí, pero en los Estados Unidos eh, hay mucho de grants, de subvenciones, eh, porque hay muchas organizaciones o instituciones, rara vez tienen que ver con el gobierno, la mayoría son organizaciones privadas que tienen ciertos intereses y ellos son los que ponen el dinero para hacer esas producciones. So without any joke, let's say you want to make a movie about Puerto Rican lesbians. Entonces, si fuera de broma, si uno quisiera hacer una producción, un documental sobre lesbianas en Puerto Rico, there's a chance if you look in the big book of organizations, you will find two or three organizations that deal with human rights in Puerto Rico, and they're like rich Puerto Ricans living in America who are putting money in that organization to take off from their taxes and then you write a proposal and you get some money from them. Entonces uno puede buscar en los libros a donde estén las diferentes organizaciones interesadas en Puerto Rico, en derechos humanos en Puerto Rico específicamente, uno puede mandarle una carta escribiéndole, proponiéndole la idea y muchas veces solamente como mucho esto de, de para quitarse de sus impuestos puede ser que les agrade la idea de financiar una película. So, but for this you need to learn grant writing, which is a very specific and difficult skill. Pero para eso uno tiene que aprender cómo eh, solicitar o escribir para subvenciones, que es una técnica bastante difícil. People go to school for two years to learn how to do this. You have like a master's degree. Hay gente que saca un master, o sea, van a la, a la universidad por dos años para aprender bien esto. And you can go and pay someone a thousand dollars to write the grant for you. Y uno puede llegar y pagarle a alguien mil dólares para que le para que le escriba ese documento. Um, so that's one way to finance movies, but those are usually movies that have a certain theme. Usually that has to do with human rights, civil rights, uh, sometimes education. We got a little grant for, for Shakespeare High. Uh, but they're not going to be necessarily movies um, with a large audience. They're going to be movies with themes of what they're called public and policy interest but not necessarily every movie with, you know, the wider the audience for a movie, the less of a chance that you'll get a grant from somewhere. Entonces, esa es una forma de conseguir financiamiento para su película a través de las subvenciones. Pero por lo general, ese tipo de subvenciones es fácil conseguirlo cuando son temas muy especializados y focalizados, como derechos humanos, derechos civiles, o sea, porque hay instituciones que trabajan específicamente en esas cosas. Pero por eso mismo estas películas también tienen una audiencia más limitada que las personas que son interesadas en derechos civiles o en derechos humanos, por ejemplo. Porque mientras más amplia sea la audiencia para una película, es mucho más difícil tratar de conseguir las subvenciones de instituciones para conseguir para hacerlo. So then what you want to do is you want to ideally go to a network, go to a cable network, someone like HBO or Showtime or NBC and sell it ahead of time. 
Entonces lo que uno hace en el segundo caso es que uno se va a, a, a la televisión, a los canales de televisión, a un como HBO o Showtime y se le vende la idea. Which is the most difficult thing in the world. Que es lo más difícil del mundo. Because, first of all, they're not interested in ideas unless they're, quote, the big sexy, unquote. Porque, y eso es difícil porque ellos no están interesados en las ideas a menos que no sean el big sexy o lo gran sexy. And I'll explain in a second what that means. Ya vamos a explicar qué es eso. Um, and also, they don't like to fund movies. Here's how it works. If they, you come to them with an idea, and, uh, and let's say they decided to pay you, to give you the whole budget, they would have to give you a quarter million dollars, maybe more, maybe a half, maybe, maybe $500,000, because you come with a budget, and that budget has everything in it. Entonces, si ellos no les gusta a esas televisivas, no les gusta pagar por películas. Pero digamos si uno llega y le pone la idea y lo contrata como te dicen, está bien, te voy a dar, todo, te, te voy a dar el presupuesto, que puede ser un presupuesto de 200 mil dólares, 500 mil dólares, pero te dan el dinero para el presupuesto de toda la película. No me, no me gusta uh, pagar para la película antes de la producción. Le gusta pagar para la película después de la producción, porque then they can give you just 50,000 if you're lucky and you take it because you have no choice entonces le gustan que pagar después porque entonces ven los costos y pueden decir como bueno entonces en vez de pagar de los 250 mil o 500 mil te va a dar 50 mil y uno los toma porque ni modo ya o sea lo caso es ya se hicieron and also because legally they don't have then the responsibility and the risk you have the risk to make the movie y de esa forma también se cubren sus espaldas porque legalmente la cadena televisiva no tiene la responsabilidad y, y, y la responsabilidad civil de hacer la película, sino que en este caso para él. So they just make you sign a paper saying you take all the responsibility, here's 20% of what it costs you, goodbye. Entonces básicamente lo hacen firmar un documento en el que dice tú vas a tomar toda la responsabilidad civil de esa película, eh, aquí está el 20% de lo que te va a costar, buena suerte. And that's if you're the lucky top 5%. Now, there is the big sexy. Entonces, está el big sexy. Uh, and this is very funny because the, the woman in charge at Showtime of acquisitions is a small uh, Asian chick. So to hear her say the big sexy was quite funny. Entonces, es algo chistoso para mí porque la persona que está encargada de las adquisiciones en la cadena Showtime es una señora asiática chiquita, entonces voy a hablar del gran sexy y pues, me parece curioso. Uh, but basically she said, okay, if you discover Mickey Smalls or Tupac Shakur's home videos that nobody has seen before, that's the big sexy. Entonces básicamente si uno logra encontrar eh, los videos caseros escondidos y nunca visto de Mickey Smalls o de Tupac, entonces eso es el gran sexy. We will pay for that to be made. Nosotros pagaríamos por esa película. Right. Otherwise, go and make it, bring it to us, and we'll buy it for this much. Pero si no, ve, hazla tú y nosotros te la compramos, pero por poquito. But what happens is, you still make the movie. Entonces lo que pasa es que uno siempre hace la película. Because the most important rule in this business is, porque la regla más importante en este negocio es, work is good, el trabajo es bueno, no work is bad. Nada de trabajo es malo. And you hope for the moment when you're going to have them by the balls. And it, it, it happens. Eventually it does happen. Yes. Somebody had a hand. Yes. Eh, algo muy importante en los, en los documentales, hablamos bastante de hacer un documental, pero a veces también del peligro o los riesgos que, que trae hacer un documental. Y a veces se hacen muy buenos documentales. Yo mismo, fue un documental de pandilla uh -huh. de aquí de El Salvador. No sé en realidad quién lo hizo, pero se trabaja con, con unas tomas muy fijas, nada de, de improviso, nada así de improvisación, perdón, nada de estar corriendo detrás de, de alguien con las cámaras, sino que muy bien hecho. Es más, se puede, se puede decir que casi película porque se hace de esa manera. Y, y a veces eh, también un poco hablando del financiamiento, ¿verdad? Sabemos que estas personas, esto, las pandillas, 
Usted le pone en renta una tienda y ya no le van a querer cobrar a un documental por exponerse a, a, a que se... Eh, a, a verse, a exponer su rostro, ¿verdad? Y, y mostrar que ellos son pandilleros. No sé si es... Eh, si usted ya ha trabajado con, con este tipo de documentales y qué tan riesgoso es para usted y hacerlo de tan buena calidad. Uh, I understand almost everything. Did he say that the film was shaky and everything, or it was nice? No, it was nice, but it was a lot of static. Yeah. Because they, there weren't any action sheets. Well, I think sheets. that probably had, that had something to do with permission. Creo que eso tal vez, eso de que las, las tomas eran fijas y no, no había mucho movimiento era porque tal vez tenía que ver con los permisos. What happens, uh, um, what happens both in this country and in Guatemala, Honduras, and especially in Mexico, is a lot of journalists get killed. Lo que pasa es que aquí en Guatemala y particularmente en México, lo que pasa es que a muchos periodistas los reporteros los matan. Because they go in and in difficult situations and they, it's like going in a war zone, you know, and you try to get something without permission. And, you know, the camera is a weapon. So your weapon is the camera, their weapon is a shotgun. Hey. Wins. Entonces, lo que pasa es que a veces, muchas veces, son reporteros o, o se meten, se emocionan en el momento y persiguen algo o alguna historia sin tener los permisos necesarios. Y pues, eh, como cuando uno se mete a una zona de guerra, tratar de grabar lo que está sucediendo. Entonces, para un, para un periodista, tu cámara es tu arma. Pero cuando, te confronta, cuando tu arma es tu, campo, tu cámara y alguien tiene una arma que es una escopeta, pues, ¿cuál arma va a ganar? Uh, so. The difference between investigative journalism and documentary is the relationship to the truth is mediated. The, the journalist just wants to expose the truth. A documentarian wants to transfigure the truth to an audience, to use it to create an emotional response that would maybe then lead to a higher understanding or better yet to action. Entonces la diferencia entre un, entre el periodismo por ejemplo, y, y, y un documental, es, es que el, el periodista solo quiere revelar la verdad, exponerla y llevarla a la luz. En cambio, el documentalista lo que quiere es siempre revelar una cierta verdad, pero tener una historia detrás de ella que ayude a entender la, 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 la idea. Transfiguración artística. Es una cosa diferente. Y lo que diría es que si quieres hacer... I mean, I did work with with people, you know, in the underground, and especially in this documentary about Jay, I definitely uh, interviewed drug dealers and, and, and stuff like that. And sometimes they've asked me to not put their stuff in. I didn't put the stuff in. But what I would say is the only legitimate, and it's dangerous anyway. Anyway, you're playing a very dangerous game, but. Eh, digamos, en esta película, en, en, en la secundaria, o el bachillerato Shakespeare, eh, particularmente hay un personaje que se ve en, eh, con muchos eh, traficantes de drogas, y los entrevisé, pero de todos ellos me dijeron de que este, hey, no me vayan a poner en la película, no me vayan a mostrar mi rostro, y pues no lo hice, eh, no, simplemente seguí lo que me pidieron, eh, pero de todas formas uno está jugando un juego muy peligroso. So, what you can do is if you know the guy in charge, entonces lo que uno puede hacer es que si uno conoce al jefe, you go to him, you ask permission, you have to have his protection, the number one. Uno va y habla con el número uno y le pide permiso, el, porque pide permiso al número uno. And you gotta say, I want to show your point of view. Y, y se le dice, eh, yo quiero demostrar tu punto de vista. And you also give them final cut. Y también se le da eh, permiso de edición. In other words, at the end, you bring it to them and you say, hey, is there anything you want to take out of here? And let me tell you why I think that's safe. I'm going to say this a few times so everybody gets it. Everyone wants to be on camera. Everyone wants to be on camera. Todas las personas quieren salir en la cámara. They may have some inner resistance to it. Al principio puede ser que tenga alguna resistencia inicial. But especially someone who's like the head of a gang. Pero particularmente llamo al jefe de alguna clica o de alguna mara. He's already a star. Él ya es una estrella. He wants to be on camera. Él quiere ser televisado. You just have to work through 
discuss to convince him of your intentions. Uno solo tiene que discutir con, con él sus intenciones. But the difficult thing here is that while you have to maintain ethics, Pero lo aquí es que uno tiene que sus éticas, you have to suspend your morals. Uno tiene que sus morales. Because sometimes as a documentarian, you have to work with a person that you don't agree at all with what they're doing. You hate what they're doing. But do you want the story or you don't want the story? Pero quiero uno la historia, o no? So that's the game you have to play. Entonces, ese, bueno. And you have to play straight. Uno tiene que siempre seguir, o sea, ser directo. Because in their case, final cut could mean something totally different. Porque en el caso de ellos, el corte final de la edición puede ser algo totalmente diferente. So. No double dealing. Entonces no hay que tratar de engañar. Yep. Sure. Yeah. Campeón. <laughs> Um, la felicidad, uh, la, la joya, la, the, the joy of seeing these uh, these kids that moved me so much that I felt uh, if I could give a little bit of this joy, if I can put it on screen, it will be a successful film. Well, la felicidad de los muchachos, de los niños que salen los documentales, eh, es lo que me motivó y puedo lograr transmitir aunque sea una fracción de la felicidad que ellos demuestran. A la audiencia, pues eso es lo que me mantiene motivado. I mean, I'm, I'm, I don't like to make a movie and just watch it in my room and cry. I want a lot of people to see it. O sea, pues, a mí no me gusta hacer una película solo y verla yo solo en mi cuarto y llorar, sino que a mí me gusta que mucha gente la vea. Yeah. So if I think that a story has, could be appreciated in, like in the case of this movie from Cyprus or Angola and El Salvador, then of course I, or I, I want the best. Entonces, si yo creo que puedo eh, producir una película, eh, digamos, eh, de Angola o en El Salvador, que salga bien, entonces estaría bien. I'm like a government. I've been uh, a leftist for a while. Now I'm going to be a rightist. <laughs> Soy como el gobierno. Estaba a la izquierda un rato y ahora me voy a pasar a la derecha. <laughs> uh, so there was another question. Yeah. Este, una pregunta. ¿Se tiene experiencia con plataformas de financiamiento colectivo como Kickstarter? Uh, sí, uh, and no funcionó. <laughs> um, Kickstarter and Indiegogo. I think Indiegogo is better than Kickstarter. Yo creo que Indiegogo es mejor que Kickstarter. Because Indiegogo, um, even though if you don't meet your full goal, porque Indiegogo, aunque uno no llega a la meta final, they take a bigger percentage. Se toma un porcentaje más grande. But you still get the rest of the money. Pero ustedes todavía le dan el resto del dinero. Kickstarter, say you put your bar at $50,000 and you raise $49,000, you don't see anything. Digamos, con Kickstarter, si uno pone la meta de $50,000 y solo se logran recaudar $49,000, nunca se ve ese dinero. Um, all this social media um, and crowdfunding and crowdsourcing, it's still a, a field in motion. Todo esto de los medios sociales y de el financiamiento grupal como eso que estaba mencionando él todavía todavía es un producto de movimiento. My feeling is that at the end of the day it has to do with your mailing list. Mi mi sentimiento personal es que al final del día todo tiene que ver con sus contactos. If you have a mailing list somehow of three million people, si uno tiene una lista de contactos pues de alguna forma con tres mil tres millones de personas. And it's done through a database that actually knows that each of one of these person, each each and all, each one of these people has, say, purchased comic books or comic book products in the last two years. Y digamos si uno maneja esos contactos con una base de datos en la cual digamos de alguna forma tengamos una base de datos que sabe quiénes son los que en los últimos cinco años han comprado alguna revista de cómics. And you're trying to launch, say, a comic book. Y uno quiere tratar de iniciar un proyecto para, una, para un nuevo paquín. Then you have a chance. Entonces así sí se tiene un, una oportunidad. Um, but the stories of great success of crowdfunding are few and far in between. Pero las historias de grandes éxitos así con crowdfunding como con Kickstarter y Indiegogo son muy pocas. And it's just like with Twitter and it's just like with Facebook fan pages or LinkedIn, or any other form of social media, it's, the strength is in numbers. Entonces, como todas esas páginas de fans de Twitter, o de Facebook, 
o de LinkedIn, o sea, la verdadera fuerza está en los números. And you, sometimes you wonder why someone who is apparently already famous, uh, like recently, who was it? Um, uh, Colin Farrell in the last couple of years, the Kardashians, Paris Hilton, uh, even Anne Hathaway, they have wardrobe accidents or they do a sex tape, and you're like, why did you do that? To bump their numbers. Entonces, por eso es que hay veces en los últimos años que uno ve escándalos como de las Kardashians o de Colin Farrell o Anne Hathaway que tienen fotos sexy que salieron al internet o incluso videos sexuales de ellos y por qué salieron y para aumentar sus números. It's all about the numbers. Todo es then, sus números. Then you can do something like that. Porque entonces ahí sí se puede las producciones. And uh, there are people who specialize in monetizing their tweets. Entonces hay gente que se especializa en monetizar los tweets en Twitter. There's a girl in San Francisco, I forget her name. Hay una chica en San Francisco, pero no recuerdo su nombre. You have to pay her $30,000. Tienes que pagarle $30,000. To tweet about your product or about you. Para que saque un tweet sobre su produ tu producto o sobre ti. That's the, that's the value of one of her tweets. Ese es el valor monetario de uno de sus mensajitos en Twitter. Now try to imagine how many followers on Twitter has Lady Gaga. Entonces trata de imaginarse cuántos seguidores right. tiene en Twitter Lady Gaga. How much would it be worth to me, for instance, to have her tweet, Alex Rotaro is the best filmmaker today. ¿Cuánto me costaría a mí pedirle de que ella saque su Twitter, Alex Rotaro es el mejor director de todos los Probably tiempos. worth millions, right? Posiblemente millones de dólares. Uh, so, it's a, it's, it sounds great, but it's actually a very complex way to raise money. Se, se escucha muy bueno, eh, pero la verdad es que es una forma muy compleja de recaudar fondos. But just kind of like the ocean, sometimes shit happens. It is a giant wave, and you're on top of it going. So, hey, can I tell my my only Mexican joke I know? Que dice que dice la fresa. ¿Conoces qué es la fresa? Que dice la fresa cuando cuando ve el mar. O sea, no. <laughs> I'm on Facebook, you can talk to me, you can ask me questions. If you have ideas about documentaries, you can ask me if they're any good. I promise not to steal them. Me pueden buscar en Facebook, eh, soy muy fácil de, de contactar. Pues siéntanse li en libertad de escribirme si tienen ideas, para un documental, prometo no robárselas. And, uh, you can find me if you go to the U.S. Embassy in El Salvador page on Facebook. You can find me through there because I'm listed there. Y si se meten a la página de Facebook de la Embajada de Estados Unidos, de la Embajada Americana, eh, ahí pueden encontrarme también porque ahí está el link. De la Embajada de aquí, de El Salvador. De la Embajada de, de Estados Unidos aquí. Okay. Thank you for coming. Muchas gracias.